أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زخرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وراودته الجبال السم من ذهبي عن نفسه فأراها أيما سممي وأكدت زخده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولايا صل وسل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما نرين أسرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنقل دي أدي مهتايا جيب دريديم ഭൗതികത്വത്തെ അല്പവും വാരിപ്പുണരാതെ പാരത്രീക ലോകത്തിനും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും മാത്രം വളരെ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ക്ഷണികമായ താൽക്കാലികമായ ആഡംബരങ്ങളിൽ മുഴുകിപ്പോകാതെ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ആ മഹത്തായ ലോകത്തേക്ക് അനുയായികളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ധാരാളം സംഭവ വികാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം ബുസിരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് ബുർദബൈത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് 
مہانا یا اشرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاتری لیرنیٹ نینڈ سمیم نسکری چدم ادو بولے ترچی آئی دیرارم سنت نمبگل لڑتدم پٹنی گڑندم وشب سہی چدم اگنے ادل اوڑے اللہ ونڈے مہت آئے پردی بلم دیرارم آئی واری کوٹ گئیم چیدہ سمبھونگل سمندھی چی پرندی گونڈ ادن اوڑ نیدی بلرتا تا جیوید مائی پوئی اینڈ جیوید ام اینڈ پرید بی کننے سائلیل نمڈے منسی نے تکٹی گونڈت گیان بہمان پتہ امام بوسری رحمت اللہ علی ادو پر ریم بول سامحا بی گمائیم آرکم تونان ساتھی دیل لوری بشے مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پریاس پٹتدوں پٹنی گڑندوں وائٹن کلی وچ گٹی اوڑنن کڑنگ گریدوں آد اللہم انم کئیل کٹا تدو گنڈوں اللہ تدو گنڈوں مان لے ینر چودیم بران ساتھی دے گنڈوں سمسیم بران ساتھی دے گنڈوں ادو گنڈ امام بو سری رحمت اللہ علیہ اگنی ور سمسیت نو لابا گا سمدنے اللہ تبیدم وشدی گری کے گیانا وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَا لِشْمُ مِنْ ذَهَبِ عَنْ نَفْسِهِ فَآرَا هَا أَيَّامَا سَمَمِيم مہانا یا اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم تنگلے وَلَرَ وِيَرْنُ لِلْكُنَّا پَرْوَ دَنْغَلْ سَرْنَ مَا گَامْ یند پرندی گونڈ چھنچ روکی پچھے اوڑت سریرم ادینی ویڑنگی اللہ ادینی اور الپوں ویلو چلی اللہ ایوڑے قرے سرنک کمبار انگلوں مائی جیوکنم اندھ اللہ اوڑت تالپریم ایوڑا پورنا مائی لوگ سٹھا وایا اللہ ونڈے اور پاو پت اڈی میں آئی جیوک گئیم آلہ ونڈے سم ترپتیل ابند اڈی بگلے نرگتل رچھ پڑت گئیم سرگتل پرویش پک گئیم سل کرم انگلوں سل سبھاو انگلوں سل پنداؤں سرو جن انگلکم بوتھی پڑت گئیم حدل ایک جن انگلے چھنیچ ابرے بجیت تنڈے سوبھان انگلی لویرتی کنڈ وری گئیم جیو گئی ندان اسرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دے لکشم ادنال ادنے ور الپ ام ویلو چلیا பருவதங்கள் சுரணமாயித்திராம் இந்த பரண்ணி அவச்சிப்படும் போல் அதே அல்லு சுன்னிரியாயா பெண்குட்டி ஒரு யுவாவினே கணியில் கொண்டு வரான் வெண்டி சடிக்கும் போல் திரின்யுதோக்காதே அவகணிச்சு தல்லுந்து போலே அஷரப்புல் கல்கு சல்லலாக் வேலைகி வசல்லம் பாவுதிக தால் பிரியத்தே அவகணிச் اللہ سبحانہ و تعالی اسرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم دنگلک آبسی مایا ایسی رنگل کڑکان اللہ سبحانہ و تعالی تیاران اللہ تعالی کڑکان سنت دران پریسد قرآن التنی اللہ تعالی ووجدک عائلا فاغنا ونبی تنگل کٹی کالت ونرے پریاس پٹ جیوی کننا آلائی رن پچھے انگک اللہ تعالی ایسی رنگل تنی ٹونڈ ایند برن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل کو ایسے جم کٹانی ٹلیا پچھے دنیا بل ستھان مانم وینڈا دنیا بل اگنے آڈم بر جیویدم وینڈا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل تنے تیر مانی کے گئی آئیرن پریسد قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل کو اپدیشم نلگی اٹھنڈ ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بہی ازواج منہم زہرت الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ پلرکم بودگ مایا آڈم برنگلوم کلپگلوم اکے نمڈ نلگی اٹھونڈ آگوم پچھے ادکے اوار ادنی سکر جیون نونڈو ننی جیون نونڈو اندی پریچی کان وینڈی آن پرے بودگ مایا آڈم برنگلوم وڑیر بودگ تو تنڈے پرسری پگلوم لبچ دو اند اوار ویجی چھ ونان نو اوار نل ونان نو تیرمانی کان بگو پلیا ورزق ربک خیر و ابقا
തങ്ങളുടെ നാഥൻ നൽകുന്ന എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാത്ത ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത ഒരിക്കലും മുഷിയാത്ത മുഷിപ്പിക്കാത്ത അതാ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കൊടുതിയുണ്ട് ആ കൊടുതി സ്വർഗത്തിലുള്ള കൊടുതിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എത്ര വലിയ ആഡംബരങ്ങളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തീർന്നു പോകുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല സലാം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഓ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് സ്വർണമായി തരുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഈ പർവ്വതം സ്വർണമായി തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും വേണമെങ്കിൽ സ്വർണമായി തരാം ആക്കി തരാം എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ എന്ന് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം കുറഞ്ഞ സമയം തല താഴ്ത്തി അവിടെ ഇരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യാ ജിബിരി ഈ ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് ദാറുമല്ലാതാറല വീടില്ലാത്തവന്റെ വീടാണ് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തെ പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ലോകമാണ് ഈ ദുന്യാവ് മാലുമല്ല മാലലഹു ധനമില്ലാത്തവന്റെ ധനമാണ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ധനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത വീട് ആ വീട് കിട്ടാത്തവന് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ദുന്യാവ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ മുത്തക്കയാകണമെന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ സ്വർഗാവകാശിയാകണമെന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയ പണക്കാരനാകാൻ സ്വർഗാവകാശിയാകണമെന്നില്ല ഏത് തമ്മാടിക്കും ഏത് തോന്നിവാസിക്കും ഏത് അവിശ്വാസിക്കും ഏത് തെറ്റിയുന്നവരും കിട്ടുന്ന ലോകമാണിത് ഈ ലോകത്തിന് വിലയില്ല ഇതിന് വില കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിയായ ചിന്തയും ബുദ്ധിയുമുള്ളവൻ പാരത്രീക ലോകം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് പരമാവധി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക പാരത്രീക ലോകം സംഘടിപ്പിക്കാൻ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ചിന്തിക്കുക മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി മോഹന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലില്ലാഹിൻ വളരെ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അടിമകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആ വലിയ ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ള ആളുകൾ ഈ താഴുന്ന ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ ചിന്ത അവരുടെ ചിന്ത ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരിക്കലും തീരാത്ത അതേ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖവും ഒരിക്കലും തന്നെ വന്നു ചേരാത്ത ഒരെതിരാളിയുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു രോഗവും ബാധിക്കാത്ത ഒരു ടെസ്റ്റോ ഓപ്പറേഷനോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരാത്ത എന്നും സന്തോഷവും സുഖവുമുള്ള ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് ആഡംബരങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് സുഖങ്ങളും ഈ ലോകത്തുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അവർ കൈയൊഴിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ന് ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളോഹന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുന്നു ശരിയായ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ് 
പൂർണമായ ചിന്തയില്ലാത്തവനാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഹറാമായ വഴിയിലാണെങ്കിൽ അവൻ തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ തന്നെ കാരണം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ ചെറിയ ലോകത്തുള്ള സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ദുന്യാവിന് ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ വാക്ക് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ വർഗീയതയും തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒക്കെ ആയിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അക്രമങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ചതിച്ചിട്ടും കളവ് നടത്തിയിട്ടും അതുപോലെ വഞ്ചനയിലൂടെയുമൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ തന്നെ എന്നാൽ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നത് തന്നെയും കിട്ടിയാൽ അതിന് നിലനിൽപ്പില്ലല്ലോ അതേ ജിബിരി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പർവ്വതങ്ങൾ സ്വർണമായി ഇങ്ങ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹറാമൊന്നുമില്ല തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് കാര്യം അതും വിട്ടു ഒരു ദിവസം പോകേണ്ടി വരൂലേ ഈ എത്ര വലിയ കൊട്ടാരം പണിതവനും കൊട്ടാരവും വിട്ടു പോകേണ്ടി വരൂലേ ഏത് കഴുത്തിലും കാതിലും അതുപോലെ കൈത്തണ്ടയിലും കാൽത്തണ്ടയിലും ഒക്കെ എത്ര സ്വർണം ധരിച്ച സ്ത്രീയും ആ സ്വർണം ഒരു ദിവസം ഊരിപ്പോവുകയില്ലേ ഏത് ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ എത്ര ജോഡിയുള്ളവരാണെങ്കിലും ആ വസ്ത്രം ഒരു ദിവസം ഊരിപ്പോകൂലേ എത്ര തന്നെ സുന്ദരമായ എത്ര തന്നെ ഉയർച്ചയുള്ള വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തവനും ഒരു ദിവസം മയ്യത്തിരുട്ടിൽ കയറി പോകേണ്ടി വരൂലേ ഏത് കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചവരും ഒരു ദിവസം കബറിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരൂലേ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കാലം വളരെ ചുരുക്കമാണ് കബറിലുള്ള കാലം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനപ്പുറം പിന്നെയുള്ള കാലത്തിന് തീർച്ചയില്ലാത്തതുമാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളതിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ അതിനാൽ ലഭിതങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ് സ്വർണത്തിന്റെ പർവ്വതം വേണ്ട എന്റെ കൂടെ പൊന്നും വേണ്ട ജിബിരി ലലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ സമയത്ത് പറഞ്ഞു സബ്ബത്തക്കാഹുബിൽ കൗലി സാബിറ്റി മുഹമ്മദ് ഇമാം മുഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ഹദീസിൽ കാണാം മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഈ സുസ്ഥിരമായ ഈ നെഞ്ഞുറപ്പുള്ള ഈ നെഞ്ഞൂക്കുള്ള മനക്കരുത്തുള്ള ദൗർബല്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാതെ ദൗർബല്യം പിടികൂടാതെ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ചു പോകാതെ ആഹ്റത്തിന് സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ച് റബ്ബിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചു നീങ്ങുന്ന അങ്ങയുടെ ഈ ഉറച്ച വാക്കുണ്ടല്ലോ ആ വാക്കുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തേല അങ്ങയ്ക്ക് സ്ഥിരത നൽകട്ടെ ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആശംസിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇമാം ബുസിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്വർണമായി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മലകൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആ ക്ഷണം അവിടുന്ന് നിരസിക്കുകയാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഇവിടെ പൊന്നും പണവും വേണ്ട അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പട്ടിണി കിടന്നത് അവിടുന്ന് വിശപ്പ് സഹിച്ചത് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കാതെ ആഹ്റത്തിന് സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചതാണ് ഇത് തന്നെ വേറൊരു ഹരീസിലും ഇമാം തിരുമതി റതി ലോഹൻ റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസിൽ കാണാം 
رضا علی ربی این جال لی بطحا مکت دہبا سرنم آئی ترام ان مکی لولا ستلنگل مربومگل اوڑے اللہ کلگل سرنم آئی ترا کی ترام ان اللہ ہو این نوڑ پر نیپو نیان پر نیو لیا ربی وینڈا ربی نیکی پن وینڈا ولیکن نسبع یوم المحجوع یوبا نیان رو دیوسم ویسپ سائیکم வேரு திவசன்யான் வெசப்படக்கும் பைதாஜித்து எனக்கு வெசப்புண்டாயால் தலர்ரைத்து இலைக்க வதக்கர்த்துகா நான் நினிலேக்கு தாழ்ம பிரகணிப்பிக்கும் நினக்கு நான் திக்கிறு கொண்டு வரும் அதே அப்போல் வெசப்புண்டாகுன்ன சமியத்து அதாகு விலேக்கு கூடுதல் மனசு நீங்கும் அதே மனிஷ அதே உல்சாகம் கொர்ந்து போகும் அதுகொண்டு நான் வெசப்பு சகிச்சு உட்டு நான் ஜீவிக்கும் அல்லா வைதா சபிது என்னி ஒரு திவச நான் வெசப்படக்கி பட்டனங்களிச்சால் அப்போடும் நான் நின்ன மரக்கூல் ஹமித்துகாம் வெசப்படக்கான் பட்டனம் தன்ன பகையில் நின்ன நான் ச்துதிக்கும் அல்லா நினக்கு நான் அன்னியையும் அல்லா சுகுர்த்துக்கலே திங்கள் இமாம் முஸ்லிம் ரதியல்லோகன் ரிப்போட்டிதை ஹடிதில் கண்டிலே மகானாயா சரப்புல் கல்கு சல்லலாகு அலையி வசல்லம் தங்கள் ருதிவசம் பரத்தேக வன்னு அப்படதான் அபுபக்க ரதியல்லோகன்னு மர்மல் கத்தாபர் அப்படுந்து பரஜு நிங்கள் எந்துரு காரியத்தி நானோ விட்டுந்து பரப்பட்டது அது தென்னையான நானும் விட்டுந்து பரப்படான் காரணம் வரு என்ன பரஞ்சி நிபி சல்லலாக வேலையி வசல்லம் அதா அவரேயும் கூட்டீட்டு அன்சாரிகளில் பெட்டா வரி வெக்தீட விட்டிலேக்கு போபுகையான அங்கனையில்லே சூர்த்துக்கலே நம்மலும் மகான சிரேகிச்சால் சிரேகிக்குன்ன வெக்தியுன்ன வீட்டில் வரிகான் பர்ணால் எந்தரு சந்தோஷமான அதில் எந்தரு தால்பிர்யமான எல்லா செய்யிதன் வாருடையும் உப்பாப்பையாயா எல்லா ஏலி மீங்கள்டையும் குருவர்யராயா அசரப்புல் கல்கு சல்லலாக அசரப் Workers நெபி சல்லலாகு அலையி வசலம் தங்கள் சோல்சு எவுட போயி அப்போல் பரஜு அடுத்து வெள்ள மடுக்கான் வேண்டி போயதானு கொரண்ண சமேங்கு நான் சாரியாய வெக்தி திரிச்சு வன்னு நெபி சல்லலாகு அலையி வசலம் தங்களையும் கூட வந்தினன்ட மகான் வாரியும் கண்டப்போ அதேம் சந்தோஷ் ஆதிக்கத்து அதிதிகளைக்கிட்டியவன் سرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنگلك كلكان قدتو عبرود كلكان پرنجو عبر كلچو عديهم ور كتي يدتو يدتو عديهم ور آتيني ور عرقان وندي پو غيان سلکارم تري وندي بچنم پاگن جيان عرقان وندي پو غيان سرف الخلق صلى الله عليه وسلم ننگل ننگل بوٹل آبسيا ملد دينيم پالي غرقن دينيم انگل توندني آرتے كردو گتو என்னுக்கப் பரண்ணும் இறிகட்டையதேகம் வராட்டினே அருத்து பட்சனம் பாகம் சீது பட்சனம் பாகம் சீது அகா பட்சனம் நிபி சல்லலாகு அலையிவு சல்லமா தங்களும் கூடப் போயவரும் எல்லாம் 
കഴിച്ചു ആ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ഈത്തപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് കുടിച്ചു അങ്ങനെ വിശപ്പടങ്ങി ദാഹമടങ്ങി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരം ഏതൊരു രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിലാണോ അവനെ തന്നെയാണ് സത്യം അന്ത്യനാളിൽ ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും കേട്ടോ അഹ്റജക്കും എംബയൂത്തിക്കും നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് അഹ്റജക്കും എംബയൂത്തിക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് വിശപ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സുമ്മലം തെറിഞ്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഈ അനുഗ്രഹം ലഭ്യമായതിന് ശേഷമല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അബൂബക്കരെ ഉമറേ നബിസാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എത്രത്തോളം ആഡംബരങ്ങളുണ്ടോ ഇവിടെ എത്രത്തോളം അമ്പര ചുമ്പികളായ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ടോ ഇവിടെ എത്രത്തോളം സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിലെല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അതെല്ലാം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഇവിടെ കിട്ടൽ കുറയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടാകുന്നത് അതാണ് മഹാന്മാരുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ദുന്യാവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആഹൃത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും ചിന്ത വരുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കുറവാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത കുറവാണ് താൽക്കാലികമായ വിഷയങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി നിലനിൽക്കുന്ന വിഷയത്തിന് പ്രസക്തി നൽകുന്നവനല്ലേ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അവിടെയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ഏറ്റവും തന്റെ ഇടമുള്ള ഏറ്റവും മനക്കരുത്തുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള നേതാവ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ദുന്യാവിലുള്ളത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ഐ സർ അള്ളാഹു എന്ന പറഞ്ഞില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വയറ് ഒരിക്കലും വയറ് നിറച്ചവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയല്ലാതെ എനിക്കങ്ങനെയാകുന്നു ഇങ്ങനെയാകുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് അവിടുന്ന് സങ്കടങ്ങൾ പറയാറില്ല ഐശ്വര്യത്തെക്കാൾ പ്രയാസത്തോട് താൽപര്യമുള്ളത് പോലെയാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതം വിശന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു കൂടുന്ന ദിവസമുണ്ട് എന്നാലും പിറ്റേന്ന് പകലവിടുന്ന് നോമ്പെടുക്കലാണ് അവിടുന്ന് പറയും അവിടുന്ന് എങ്ങാനും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂമി നിറയെ നിധികളും പഴങ്ങളും സന്തോഷകരമായ സുഖകരമായ ജീവിതവും അവിടുത്തേക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അവസ്ഥകൾ കാണുമ്പോ ഞാൻ പലപ്പോഴും കരഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്ത വയറ്റിൽ എന്റെ കൈകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തടകി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്തോട് പറയാറുണ്ട് ഓ നബിയേ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും ലഭ്യമാകൂലേ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ അവിടുത്തേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് അവിടുന്ന് പറയും അവിടുന്ന് പറയും ഐഷാ ഞാനും ദുന്യാവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരല്ലേ മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ മനക്കരുത്തുള്ള മുറുസലീങ്ങൾ അവരിക്ഷമിച്ചവരല്ലേ അലാമാഹുവാസ ഇതിനേക്കാൾ പ്രയാസങ്ങളിൽ ക്ഷമിച്ചവരല്ലേ കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾ 
ഫമലോ അലാ ഹാലിഹിം അവരൊക്കെ അവരെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അങ്ങ് പോയല്ലോ ഫഖദിമു അലാ റബ്ബിഹിം അവരവരുടെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നല്ലോ ഫഅക്രമ മസാബഹു അവർക്ക് വലിയ പ്രതിബലം അല്ലാഹ് ബഹുമാനിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ വാജസല സവാബഹു അവരെ പ്രതിബലം വളരെ ഭംഗിയായി നന്നായി ധാരാളം അല്ലാഹ് കൊടുത്തല്ലോ ഫഅജിദുനി അസ്തഹി ഇൻ തറഫ് അഖ്തു ഫീ മഈ ശൈതി അന്നകൂന ഖദന്ദൂലഹും ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തും കിട്ടും അല്ലാഹ്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നതിനാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് സുഖിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോ ഞാൻ അവരുടെ താഴെയായി പോകുമെന്ന് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ അമ്പിയാക്കളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയല്ലാതെ ഈ താഴ്ന്ന ദുന്യാവിൽ എനിക്കൊരു താല്പര്യവുമില്ല അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മറുപടി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവിടുത്തെ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കാതെ ദുന്യാവിന്റെ ആ ആഡംബരങ്ങളിൽ അതാ താല്പര്യമില്ലാതെയുള്ള ജീവിതത്തിന് ഒരു മുടക്കവും വരുത്തിയില്ല അവിടുന്ന് ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളെ കൈയൊഴിച്ചല്ലോ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അതിന് കരുത്തു നൽകുകയുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രാരാബ്ദം അവിടുത്തെ പ്രാരാബ്ദം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ദുന്യാവിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ പ്രാരാബ്ദം ദുന്യാവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ബന്ധത്തിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ അകറ്റുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ അവിടുന്ന് മൻസൂബല്ലേ അവാഹുവിങ്കലിന് സംരക്ഷണമുള്ള ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുങ്കലിനുള്ള പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കിട്ടിയ മഹാനായതിനാൽ അവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായതിനാൽ ആ പ്രാരാബ്ദമൊന്നും തന്നെ അവിടുത്തെ ഇസ്മത്തിലേക്ക് കയ്യോങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ഇസ്മത്തിലെ അക്രമിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എത്ര പ്രാരാബ്ദമുണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് അതാ ദുന്യാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളാഹുൻ ഒരു ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ ചോദിച്ചു മഹാനായ ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളാഹുഹുവിനോട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളാഹുഹു ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളാഹുഹുവിന് കൂടെ നടന്ന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളാഹുഹുവിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളാഹുഹുവിനുമായി വളരെ അടുത്തു നിന്ന ഒരു ദിവസം ഉമർ റതിയുള്ളാഹു തആല അൻഹു ആവശ്യ നിർവഹണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ സയ്യിദുന അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വെള്ളൊക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കയ്യിന്റെ മേലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ഒന്നു കൊടുത്തു ബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു തങ്ങളുട്ടിയാണ് ചിലപ്പോ ഉസ്താദുമാർക്ക് തങ്ങളുട്ടികൾക്കും ഹിദ്മത്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഇതൊരു തെളിവാണ് ഏതായിരുന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുഹുന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെള്ളൊഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ ചാൻസിൽ എന്നോടല്ലോ ഉസ്താദിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ളൊക്കെ ചോദിക്കാനൊരു നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കുക നല്ല മനസ്സിന് ഗ്രാഹത്
ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ആ അവിടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾ ആരാണെന്നാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനെ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉമർ മുഖത്താബ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ആയത്തിൽ പരാമർശിച്ച രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഏതാണ് ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളോടും അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹു തല കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ബിനോട് ഒന്ന് ഐശയാണ് ഒന്ന് എന്റെ മോള് അഫ്സയാണ് ഒന്ന് ഐശയാണ് ഒന്ന് ഹഫ്സയാണ് ഒന്ന് സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുനെ മകളാണ് ഒന്ന് ഉമർ മുഹത്താബ് അള്ളാഹുന്റെ മകൾ ഹഫ്സയാണ് പിന്നെ ഉമർ മുഹത്താബ് അള്ളാഹു ആ സംഭവം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ ഒരു അയൽവാസിയും അൻസാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരു അയൽവാസി ബനു ഉമ്മയ്യ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട അയൽവാസി ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മദീനയിൽ കുറച്ച് ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് കുറെ ദൂരെയാണ് താമസം ഞങ്ങൾ നബിസലാഹു അലിഹി വസ്ലം തങ്ങളെടുക്കൽ രാത്രി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോവൂല എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ വീട്ടിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വീടിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വീടുകൾക്ക് ആരും ഇല്ലാതെയായി പോവും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോവും ഒരു ദിവസം മറ്റേ ആള് പോകും അങ്ങനെ ആള് മാറി മാറി പോകല അങ്ങനെയല്ലേ വേദന പോകുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോവുക പിറ്റേന്ന് നീ പോകാൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന മാതിരി നബിസലാഹു തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ പോകും വേറൊരാൾ വേറെ ദിവസം വേറൊരാൾ പോകും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പോകും പിറ്റേന്ന് ഞാൻ പോകും ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോയാൽ അന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നബിസലാഹു തങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഒക്കെ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അയാൾ പോയി വന്നാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ പതിവ് ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മക്കയിലെ കുറൈശികളായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് മേൽക്കോയ്മ നടത്താനൊന്നും ഭാര്യമാരെ വിടാറില്ല ഞങ്ങൾ പറയും പോലെ അവർ പോകാന്നല്ലാതെ അവർ പറയും പോലെ നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കുക ആ പതിവ് ഞങ്ങളെ മക്കയിൽ കുറൈശി തറവാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ പറയും പോലെ ഭാര്യമാർ നീങ്ങുന്ന സ്വഭാവമാണുള്ളത് എന്നാ ഫലമ്മ കതിം നായാലൽ അൻസാരി ഞങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് വന്ന് അൻസാരികളെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇതാഹും കൗമും തകലിബുഹും നിസാഹും അവിടെ നോക്കും ആ നാട്ടിന്റെ പതിവ് പെണ്ണുങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതാ പറയുമ്പോൾ പോലെ ആണുങ്ങൾ നടന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് മദീനത്തുള്ള അൻസാരികൾ ഞങ്ങളെ അവിടെയുള്ള പരിപാടി ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പതിവാണ് ചില സ്ഥലത്ത് ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പതിവാണ് ചില സ്ഥലത്ത് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പതിവാണ് അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ പതിവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പതിവ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളും അവിടെ ഇപ്പൊ മദീനത്ത് വന്നു നോക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ആ സ്വഭാവമൊക്കെ ഞമ്മളെ സ്ത്രീകളും നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഇങ്ങനെ അത് പോരാ ഇത് പോരാ തന്നെ കലമ്പാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതിപ്പോ പുതിയതൊന്ന് പഠിച്ചതാ മദീനത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഒരു ദിവസം സുഹാനദ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് കുറച്ച് കടുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അവളെന്തോ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ അവിടെ അതുണ്ട് എനിക്കും പോകണം ഏഹ് എന്റെ എന്റെ ഏട്ടത്തിന്റെ വർക്ക് അതുണ്ട് ജേട്ടത്തിന്റെ വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വർക്കും പോകണം ഏ അവിടുത്തെ പർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെയും പോകണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കഴിവും സൗകര്യവും ഒന്നും നോക്കാതെ ദുന്യാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സുഹാനല്ല ഇങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ചില സ്ത്രീകൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഒരു ദിവസം എന്തോ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരൊച്ച ഒറ്റ ഒച്ചടലിൽ മെർമുഖത്താവാനുള്ള ആള് ഒരൊറ്റ ഒച്ചടലിൽ അങ്ങനെ ഒച്ചട്ടപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും എന്നോട് പറയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല അപ്പൊ എനിക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ല അത്ര ഇതെന്നാ ഇപ്പൊ പഠിച്ചൊരു സ്വഭാവമാണിത് മക്കത്ത് നിന്ന് മതീരത്ത് വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ട് പഠിച്ച സ്വഭാവമാണെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല ഗൗരവത്തിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പോ അവൾ എന്നോട് പറയാഹിന്നോടിപ്പോ ഞാന് രണ്ടാമതൊന്ന് അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ജോറാക്കാനൊന്നുമില്ല നബിസലാഹു
എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു അത് കേട്ടപ്പ ഞാൻ ആകെ ബേദാറായി പോയി ഫുൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തോ അവരോ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോവില്ലേ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഷർട്ടും തുണിയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഷർട്ടും തുണിയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒട്ടാകെ കുപ്പായം ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ നേരെ എന്റെ മകൾ ഹഫ്സയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ അവളോട് ഹൈ ഹഫ്സ സുൽത്താന്റെ ഭാര്യ തന്നെ ഒന്നെന്റെ മകൾ തന്നെയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹഫ്സ നേരം വെളുത്താലിങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് അത് വേണോ ഇത് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി വരെ റസൂൽ താനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ മകളോട് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവള് പറഞ്ഞു ഫോൾത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വളരെ മൃദുലമായ വളരെ ലോലമായ സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെങ്ങാനും ദേഷ്യം പിടിച്ചെങ്കിൽ അള്ളാഹു തേല കോപിക്കൂലേ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നിർഭയരാകുന്നുണ്ടോ അതിനാൽ ഇനിമേലിൽ നബിതങ്ങളോട് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ വലാത്തുറാജി കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടരുത് കേട്ടോ ഒരു വസ്തുവിലും വലാത്തഹിരി നീ നബിതങ്ങളോട് അതാ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നീ നബിതങ്ങളോട് പിണങ്ങരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചിലപ്പോ ചെറിയ സൗന്ദര്യ പണക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പണക്കും പാടില്ല എനിക്കെന്താ വേണ്ട് ബാപ്പിയ എന്നോട് ചോദിച്ചോ അള്ളാന്റെ റസൂല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട നിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ത്രീ ആയിഷ ബീവിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റസി അള്ളാഹുവിന്റെ മോള നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീയ അവളെ കളി കളിച്ച് കണ്ടിട്ടൊന്നു നീ കളിക്കാൻ പോണ്ടോ ആയിഷ കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടൊന്നു നീ കളിക്കാൻ പോണ്ട എന്ന് മകളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ റൊസാൻ രാജാവ് എന്ന രാജാവുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാനും എന്റെ അടുത്ത വീട്ടുകാരനും ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളാണ് സാധാരണയായി നബിസ്ലാഹു ഇസ്ലാം തങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ദിവസം പോവുക രാത്രി അയാൾ മടങ്ങി വരും അന്നത്തെ കാര്യം അയാൾ പറഞ്ഞു വരും പിറ്റേന്ന് ഞാൻ പോവും അന്നത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പതിവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഴം വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം രാത്രി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്റെ വാതിലിന്റെ ശക്തിയായി ഇടിച്ചു ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഉറക്കു തെളിഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കെ ചെന്നു അദ്ദേഹം വാതിലിന് മുട്ടിയിട്ട് പറയാണ് വലിയൊരു സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അസാൻ രാജാവ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആകെ മുസ്ലിമികൾക്കോ കൂടിയോ എല്ലാവരും പ്രയാസത്തിലായോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പോയി വാതിലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അജാത്ത് ഹസാൻ ഹസാൻ രാജാവും ആൾക്കാരും വന്നോ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലല്ല അതിനെക്കാളും വലിയ സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനെക്കാളും വലിയ സംഗതിയാണ് അതെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര് ഭാര്യമാരെ മുഴുവനും തലാക്കിയിലിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ബേദാറായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇത് സംഭവിക്കും എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അവളോടൊക്കെ അവളോട് ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ കുപ്പായവും തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ നേരെ സുബിഹിയാവുമ്പോഴേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എടുക്കൽ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ആരെയും അങ്ങോട്ട് കടത്തുന്നില്ല ഞാൻ നേരെ എന്റെ മകള് ഹഫ്സന്റെ അടുത്ത് പോയി ഹഫ്സന്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഹഫ്സ കരിയാണ് ഞാൻ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്വഭാവം അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂൾ തലാക്കിയില്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് അപ്പോ അഫ്സ പറഞ്ഞു അത് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ആ റൂം അപ്പുറത്തെ റൂമിലുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മെല്ലെ ഇറങ്ങി വന്ന് മിമ്പറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ പലരും കരിയാണ് ഞാൻ അവരെ കൂടെ കുറച്ചേരി ഇരുന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് തീരെ ഒരു സമാ
അങ്ങോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നബിസല്ലാഹുന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി സമ്മതം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് നിങ്ങൾ പുറത്തു വെക്കുന്നുണ്ട് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നബിതങ്ങളൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ റൂമിന്റെ അടുത്ത് മടങ്ങി ഞാൻ റൂമിന്റെ അടുത്ത് മടങ്ങി അതാണല്ലോ അതബ് സമ്മതം കിട്ടാതിരുന്ന കയറാനിക്ക് പോവുക മടങ്ങി ഞാൻ മടങ്ങി പിന്നെ സമ്മതം കിട്ടുമ്പോ കയറാന്ന് വിചാരിക്ക അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ മടങ്ങി പിന്നെയും വന്ന് ആ മിമ്പറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് സമാധാനമില്ല വീണ്ടും ഞാൻ പിന്നെയും പോയി റൂമിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങളൊന്ന് പറ ഞാൻ പുറത്തുണ്ട് എന്ന് പറ പിന്നെ അദ്ദേഹം കയറിയതിന് ശേഷം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പിന്നെയും മടങ്ങി പിന്നെയും മടങ്ങി ഇപ്പുറം വന്നിരുന്നു എനിക്ക് മനസമാധാനമില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും ചെന്ന് പിന്നെയും ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങനെ പോരുകയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ അടിമ എന്നെ വിളിച്ചു അതിനല്ലക്ക് റസൂർ അള്ളാഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് കയറി ചെന്നു ഇപ്പൊ നബിതങ്ങള് കിടക്കുകയാണ് എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് നല്ല ബെഡിന്റെ മോളല്ല ഈ തെപ്പനയുടെ ഓലക്കണ്ണി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാന്തോന് കൊണ്ട് മടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പായ ആ പായയിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അതിൽ വേറെ വിരിപ്പൊന്നും വിരിച്ചിട്ടില്ല വിരിപ്പില്ല കിടക്കയില്ല വിരിയില്ല തുണിയില്ല അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ ആ പായ അതിന്റെ കണ്ണി അതിന്റെ അടയാളം ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ കാണാനുണ്ട് അവിടുന്ന് ചാരിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു ചെറിയ തലയണിയുടെ മേലെ ആ തലയണി അത് തോലിൻ്റെതാണ് അതിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ളത് പാന്തോനാണ് അങ്ങനെ പാന്തം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തലയണിയുടെ മേലെ ചാരിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെന്ന് സെല്ലം തുലൈഹി ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞു ഫലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ തങ്ങൾ തലാക്കിയൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫ് സുഹൃത്തുക്കളെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി അവിടെ നിന്ന് ദുന്യാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ച ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ബുഖാരിയിലുള്ള ഈ ഹരീദ് പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ നബിതങ്ങൾ എന്നെ കൊള്ള കണ്ണുയർത്തി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി പോയി ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ടെൻഷൻ ഒന്ന് നീങ്ങണം നബിതങ്ങളെ മനസ്സിനൊന്ന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കണം നബിതങ്ങളുടെ മനസ്സിനൊരു റാഹത്തുണ്ടാക്കണം എന്നെന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഞാൻ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കുറൈസികളായ സ്ത്രീകള് ആ സ്ത്രീകള് ഇവിടെ കൂടെ നമ്മൾ മക്കത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾ വിജയിക്കലാണ് അവര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ജയിക്കലില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങളോട് അങ്ങ് ചിരിച്ചു പോയി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഹഫ്സന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഹഫ്സയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആഴ്ചാന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് നീ കളിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളാൻ റസൂല് പിന്നെയും ചിരിച്ചു പോയി മറുപടിയുള്ള പറച്ചിലു ആ കോലവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പ നബി തങ്ങൾ ചിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു റസൂർ ചിരിച്ചപ്പ എനിക്കൊരു സന്തോഷമായി ഞാൻ പിന്നെ മെല്ലവിടെ ഇരുന്നു അതുവരെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ധൈര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ആ റൂമിൽ എന്താണുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ റൂമിൽ എന്താണുള്ളത് അവിടുന്ന് പറയാണ് റൂമിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് തോലിന്റെ കഷ്ടമല്ലാതെ അവിടുത്തെ റ
ഈ എത്രയെത്ര വസ്ത്രങ്ങളാ എത്രയെത്ര ചെരിപ്പുകളാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ ചെരിപ്പ് തുന്നാറുണ്ടായിരുന്നു ചെരിപ്പിന്റെ വാറ് ഒറ്റ പോയാൽ തുന്നാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ചെരിപ്പിന്റെ വാററ്റാൽ ചെരിപ്പുത്തിയെ കൊണ്ട് അത് നന്നാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ മക്കൾ തയ്യാറാവോ നമ്മളെ ഭാര്യ അതിന് സമ്മതിക്കുമോ തുന്യ ചെരിപ്പാ കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ചോദിക്കൂലേ ഭാര്യ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോ പെരുന്നാളിനും ഓരോ കല്യാണത്തിനും പുതിയ പുതിയ തുണി വേണം പുതിയ പുതിയ ചെരിപ്പ് വേണം ഒന്ന് പോരാ രണ്ട് പോരാ മൂന്ന് പോരാ അവനവന് എത്ര തുണിയാ ഉള്ളത് എന്നറിയില്ലേ അവനവൻ എത്ര വസ്ത്രമാ ഉള്ളത് എന്നറിയില്ല അവനവൻ എത്ര ചെരിപ്പാ ഉള്ളത് എന്നറിയില്ല ആഡംബരത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം ആഡംബരത്തിലല്ലേ കഴിയുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരാഡംബരത്തിൽ കഴിയുമ്പോ അതേപോലെ എനിക്കും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൽ അതെ അവന് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വേണം അവന് കാറുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും കാർ വേണം അവനതാ അമ്പര ചുംബികളായ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും വേണം അവന്റെ വീട് അതാ പറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അവന്റെ വീട് പോലത്തെ വീട് എനിക്കും വേണം ഈ ചിന്തയിൽ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കടം വാങ്ങിയത് കൊടുക്കാത്തവരില്ലേ ഈ ചിന്തയിൽ പലരോടും ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് കച്ചവടം പൊട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ഷെയർ സംഖ്യ കൊടുക്കാതെ ഫോൺ എടുക്കാത്തവരില്ലേ അതേ ആഡംബര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചിട്ട് അതാ ഹറാമും ഹലാലും ഇല്ലാതെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നവരില്ലേ പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നവരും പലിശ വാങ്ങുന്നവരും പലിശ കച്ചവടത്തിൽ കൂറ് ചേരുന്നവരുമില്ലേ ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാതെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നവരില്ലേ ആഡംബര ജീവിതത്തിൽ ഒഴുകിയ ജീവിതം നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ലേ നിക്കാഹിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബറക്കത്തുള്ള നിക്കാഹ് ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ നിക്കാഹാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കല്യാണത്തിന് പൊടി പിടിച്ചതിനേക്കാൾ എന്റെ കല്യാണം പൊടി പിടിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ നിക്കാഹിനാണ് ബറക്കത്തെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും ചെലവ് ചുരുക്കാൻ സന്നദ്ധമല്ലല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആഡംബരത്തിലേക്ക് മനസ്സ് പോകാതെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആകെ മൂന്ന് കഷ്ണം തോലല്ലാതെ കാണാനില്ല എനിക്കങ്ങ് തോന്നി അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടൊന്ന് പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളൊന്ന് ദ്വാരക്കണേ ഫല്യ വസ്യാല ഉമ്മത്തിക്ക തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു താല വിശാലത ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തങ്ങളൊന്ന് ദ്വാര ചെയ്യടേ ഫൈന ഫാരിസ പേർഷ്യൻ ഭരണാധികാരികളും പേർഷ്യക്കാരും റോമൻ ചക്രവർത്തിയും റോമൻകാരും ഒക്കെ മുസ്യാലയും അവർക്ക് വലിയ വിശാലത നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ധാരാളം പണമുണ്ട് അവരെ വീടുകളിൽ ധാരാളം വസ്തുക്കളുണ്ട് അവരെ വീടുകൾ വളരെ നല്ല അമ്പര ചുംബികളായ വീടുകളുണ്ട് നന്നായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അവരാണെങ്കിൽ അള്ളാനെ വിവാദത്ത് എടുക്കുന്നുമില്ല അവർക്കൊക്കെ ദുന്യാവ് ധാരാളം അല്ല കൊടുത്തില്ലേ ഞമ്മക്കും അല്ല ദുന്യാവ് തരാൻ വേണ്ടി തങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യണേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ആ ചാരിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങ് നിവർന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയാണ് അവിടെ മകൻ ഉമറെ നീ സംശയത്തിലാണോ ഓ ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറെ നീ സംശയത്തിലാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹു തേല ദുന്യാബ് കൊടുത്തത് അവരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണോ വിചാരിച്ചത് അതെ അള്ളാഹു തേല നമ്മക്ക് ദുന്യാവ് തരാത്തോണ്ട് പരാജയമാണെന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേ ദുന്യാവ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ട സംഗതിയാണെന്നാണോ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവ ഫീസക്കിൻ അന്തയബുനൽ ഹത്താബ് ഹത്താബിന്റെ മോനെ നീ സംശയത്തിലാണോ ഉലായ്ക്ക കൗമുന്ന ഉജ്ജിലത്തിലും തൊയ്യമാത്തും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുന്യാ അവരൊരു ജനങ്ങളാണ് 
അവരുടെ ഏതെല്ലാം ദുന്യാവിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തേല അതാ വളരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദുന്യാവിൽ തന്നെ ആഡംബരങ്ങളും പണവും സ്വത്തും അധികാരവും പലതും അല്ല ദുന്യാവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ദുന്യാവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആഹ്റമില്ലാതെ ആക്കലാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതലിവികളെ നല്ല പാന്റും സൂട്ടും കൊട്ടും ഇട്ടിട്ട് അതാ വേറെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നീങ്ങുമ്പോ തലപ്പാവും ധരിച്ച് വെള്ളവസ്ത്രവും ധരിച്ച് അതാ മുതലിമഹി ജീവിക്കുമ്പോ അതാ അതിനോട് മടുപ്പ് തോന്നാറുണ്ടോ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ വലിയ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ വലിയ പണക്കാരായി ചെത്തി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അതിലേക്ക് മനസ്സ് വരാറുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നബിതങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടോ ഓ ഹത്താബിന്റെ മോഹനെ നിനക്ക് സംശയമാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹു തേല ഒളരിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ദുന്യാവില് ഓ അതാ ദിയന്തി എങ്ങനെ ദുന്യാ വികസിപ്പിക്കാനാണോ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ല ആഹ്റം വിജയിക്കാനാണോ എന്ന സൂചന നൽകുന്ന വിധം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമർമോഹത്താബിന് തോന്നി പറഞ്ഞത് മോശമായി അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ അത് റബ്ബ് പൊറത്തു തരികയല്ലേ വേണ്ടത് ആ റബ്ബ് പൊറത്തു തരാൻ അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞ മാർഗം എന്താണ് പടച്ചവനോടൊരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ ആ തെറ്റ് പൊറത്തു കിട്ടാൻ അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞൊരു മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗം എന്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇബിനു കസീർ പറഞ്ഞത് കാണാം തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തേര നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അവരാ തെറ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് ഖേദിച്ചു കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപിക്കുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലി സ്വലമതങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് അള്ളാഹനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പുറമേ നബി തങ്ങളോട് പറയ നബിയെ എനിക്ക് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ എന്റെ ദോഷം പൊറുക്കാൻ തങ്ങളൊന്ന് ആവശ്യപ്പെടണേ എന്ന് തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് തങ്ങളവർക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്താൽ ദോഷം പൊറുത്തു കൊടുക്കുന്നവരായി അവർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ലിബിനു കസീർ പറഞ്ഞില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനെ ജീവിത കാലത്തും വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പറയാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ദോഷം എനിക്ക് പറ്റിയ പാപം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന തെറ്റ് അള്ള പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി തങ്ങളൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ നബിയേ തങ്ങളൊന്നല്ലാനോട് എന്റെ ദോഷം പൊറത്തു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടണേ നബിയേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സംഭവം മഹാനായ ഇമാം ബുഹാരി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു അൽഹു മദീനയില് അസ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് റസൂൽ അള്ളാന്റെ ജാറത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഒരു ചുമര് ജാറത്തിന്റെ ചുമരാണ് ആ ജാറത്തിന് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ജാറത്തിന്റെ ചുമരിന്റെ മേലെ റൗണ്ട് പില്ലറിന്റെ മേലെ സ്വർണ്ണ ലിപി കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങളെ വിളിച്ച് സഹായം തേടുന്ന പദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും പോയാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ നവൈത്തുല്ലാദൽ മസ്ജിദിൽ ഇല്ലാഹി താരാന്ന് ചില പള്ളിയിൽ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അത് ചുമര് നീയത്തി എന്നല്ല പിന്നെ നമുക്ക് നീയത്ത് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചതാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയില് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ജിദ്ദേന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ ചില സ്ഥലത്ത് സുബാനല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചു കാണും ചില സ്ഥലത്ത് വേറെ ചില നിക്കർ എഴുതി വെച്ചു കാണും നമുക്ക് ഓർമ്മയായിട്ട് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ മദീനയിലെ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ ജാറത്തിന്റെ 
റൗണ്ട് പില്ലറിന്റെ മേലെ എന്നെഴുതി വെച്ചത് കാണാം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതേ ഈ മദീനയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ നബിയെ തങ്ങളെവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഈ മദീന പുണ്യഭൂമിയായിപ്പോയി നബിയെ തങ്ങളുടെ കബറിൽ നിന്ന് ധാരാളം സഹായം കിട്ടുന്നു നബിയെ ആ സഹായം ആവശ്യമാണ് നബിയെ എന്ന് നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് സഹായം തേടുന്ന പദ്യം മദീനത്തെ ജാറത്തിന്റെ റൗണ്ട് പില്ലറിന്റെ മേലെ സ്വർണലിപി കൊണ്ട് ഇന്നും എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ആ പദ്യം നേരത്തെ ഒരു മഹാൻ ചൊല്ലിയതായിരുന്നു അതിമാം നവവീബിനു കസീർ ഇമാം ബൈഹീബിനു അസാക്കിർ തുടങ്ങി എല്ലാ ഇമാമികളും അവരെ കിതാബിൽ നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിച്ച ആ പദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സഹായം ചോദിച്ച വ്യക്തി കള്ള പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വിവരം കിട്ടിയതും ഇമാമികൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പദ്യമാണ് മദീനയിലെ ജാറത്തിന്റെ ചുമരിന്റെ മേലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ മോമിനീങ്ങളെ എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ഷാഫി മാം റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ നേരെ ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് മുനു ഹംബർ റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ഹദീദ് പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഗുരുവര്യരായ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്നു സഹീഹുൽ ബുഖാരി നോക്കിയാൽ മാക്കാല യസീദ് ഫി റമദാന വല ഫി ഖൈരിഹി അലാ ഹിദ അശറ റകഅ റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിത്ര നിസ്കരിക്കുമ്പോ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ 11നേക്കാൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ബുഖാരിയിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ട് തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് വിത്രനെ കുറിച്ചാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനത് പറയുന്നത് ബുഹാരി മാമിന്റെ ആരാ മാലിക്കി മാമ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ബുഹാരിയിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഈ ഹദീസ് ഉണ്ട് റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും അള്ളാന്റെ റസൂല് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ഏറ്റിയിട്ടില്ല ആ ഹദീസിന്റെ മൂന്ന് പരമ്പരയും നോക്കിയാൽ റിപ്പോർട്ടർമാരെ നോക്കിയാൽ ബുഹാരി മാമിന് ആ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും മാലിക്കി മാമിനെ കാണാം ാണ് ഇമാം ബുഹാരിക്ക് ഹരീസ് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം മുസ്ലിമിനും അത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് മാലിക് ഇമാമാണ് എല്ലാ ഹരീസ് പണ്ഡിതന്മാർക്കും അത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് മാലിക് ഇമാമാണ് ആ മാലിക് ഇമാം റതി അള്ളാഹു എന്നാ ഹരീസ് അവിടുത്തെ മുഖത്തയില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അബുബാബുൽ വിതിരി വിതിറിന്റെ അധ്യായത്തിലാണ് കാരണം വിത്രനെ കുറിച്ചാണ് പതിനൊന്നേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തറാവീനെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമികളും തറാവി ഇരുപത് റക്കേത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മധുഹബിലും ഇരുപതിൽ കുറഞ്ഞ തറാവി ഇല്ലല്ലോ മക്കയിലും മദീനയിലും ഇപ്പോഴും തറാവി ഇരുപത് തന്നെയാണല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ മാലിക് ഇമാമ് തങ്ങൾ ബുഹാരി മാമിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് അരൂദ് ഹരീസിലല്ല കേട്ടോ നൂറു കണക്കിന് ഹരീസിൽ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് മാലിക് ഇമാം ഷാഫി മാം റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെയും ഉസ്താദാണ് അഹമ്മദ് മുൻ അഹമ്മദ് തങ്ങളുടെയും ഉസ്താദാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ഉസ്താദായ മാലിക് ഇമാം റതി അള്ളാഹു അൽഹു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജാറത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെയാണ് അബൂ ജഫറിനിൽ മൻസൂറത്ത് പറയുന്ന ഗവർണർ വരുന്നത് ഗവർണർ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അല്പം ഒച്ചത്തിലങ്ങ് സംസാരിച്ചു മാലിക് ഇമാമ് തങ്ങൾക്ക് ഗവർണറാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ഗവർണർ അതിർത്തി നോക്കിയിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ശരിയായ നെഞ്ഞൂക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായാൽ ഏത് മന്ത്രിയോ ഏത് രാജാവോ ഏത് ഗവൺമെന്റോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരങ്ങ് പറയും അതല്ലേ നെഞ്ഞൂക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ സ്വഭാവം മഹാനായ മാലിക് ഇമാം റതി അള്ളാഹു അൽഹു അബൂ ജഫറിൽ മൻസൂറിനോട് പറഞ്ഞു ഓ അബൂ ജഫറിൽ മൻസൂർത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും തമ്മിൽ റസൂർ വ്യത്യാസമില്ല കേട്ടോ 
ബഹുമാനത്തിനും ആദരവിനും ഒരു കുറവുമില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാൽ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഖുറാനിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അത് വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും അതെ അത് ബാധകം തന്നെ അതുകൊണ്ട് അതാ മെല്ലെ സംസാരിക്കണം മാലിക് ബാബു പറഞ്ഞപ്പോ ഗവർണർ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി മെല്ലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ആലിമീങ്ങൾ ഇഹ്ലാസോടെ പറയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഏതാളുകളും അത് സ്വീകരിക്കും നല്ല മനസ്സുള്ളവർ സ്വീകരിക്കും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ അബു അബ്ദുല്ല മാലിക് ബാബു തങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യുമല്ലോ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ്വാ നടത്തുമല്ലോ കാരണം ഏത് മൂമിനിന്റെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദ്വാക്ക് പ്രത്യേക ഇജാബത്താണല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ആയിഷബീവിന്റെ റൂം അത് മദീൻത്തെ പള്ളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത റൂമാ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജന്നത്തിൽ ബക്കി പോയിട്ട് പാതിരാ ആ സമയത്ത് ദ്വാരക്കുക ഖബറിന്റെ ഇരുന്ന് ദ്വാരക്കുക കാരണം ഖബറിന്റെ ഇരുന്നുള്ള ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ട് മോഹിനികളെ ഖബറിന്റെ ഇരുന്നുള്ള ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ട് അവിടെ നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോവാ പോക്ക് മാത്രല്ല പോയിട്ട് ആ ഖബറിലുള്ളവർക്ക് സലാം പറയാം അസലാം വേലിക്കും ജീവിതകാലത്ത് ചെല്ലും പോലെ തന്നെ സലാം ചെല്ല എന്റെ വിളിക്കുക ശേഷം ചിലർ പറയും കബർ ജിയാർ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കബർ ജിയാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുബാനല്ലാ കബർ ജിയാർ അങ്ങനെ ഇബിൻ തൈമിയ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ പറയ ബുക്കിലും വായിച്ചു അയാളെ അയാളെ ഗ്രന്ഥത്തിലും വായിച്ചു അതാ ഞാൻ പിന്നെ പറയും ഇബിൻ തൈമിയ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് പക്ഷെ ചില വിഷയത്തിൽ അബദ്ധം പറ്റി അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അബദ്ധമാണ് കബർ ജിയാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്ത് വിടാ സുബാനല്ലാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കബർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ജിയാർ ചെയ്യാ അങ്ങനെ പിന്നെ ജിയാർ ചെയ്യാൻ കഴിയോ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഖബർ സിയാറത്ത് നല്ല കാര്യല്ലേ നല്ല കാര്യം ഞാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാ യാത്ര തൂണ്ട പിന്നെ എന്ത് കാര്യത്തിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ദുന്യാവ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ദുബൈയിലോളം പോവാ ഖത്തറിലോളം പോവാ പിന്നെ സുന്നത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്ത് വിടാണോ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അറിവീട് വരണ്ട അതുകൊണ്ടായി മാം ഗസാലി പോലത്തെ ഒരു അത്തരം അത്തരം വാദങ്ങളെ ശക്തിയുക്തം ഖണ്ഡിച്ചതും ഇമാം സുബുക്കി റതി മോഹനു ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ഹൈബ്രോഹനോ പോലത്തെ ഒരു ഇബിൻ തമിയെക്കെതിരെ തന്നെ കിതാബ് എഴുതിയത് ആ പറഞ്ഞ് വളരെ മോശമായി പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്ത് വിടാതെ അതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നിട്ട് ആ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ കബറിലുള്ള ആളായി നമ്മളെ ആരെയാണെങ്കിലും മൂമിനായ മനുഷ്യരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ പോയിട്ട് അസ്സലാം വേലിക്കും ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ അഹലൽ കബൂർ കബറാളികളെ നബിസ്ലാസങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു നമുക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാണ് അസ്സലാം വലിക്കും യാ അഹലൽ കബൂർ അന്തും സലഫുൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് പോയതാ ഞങ്ങളും ബേക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയാതുള്ളൂ നിർസല്ലാസിനെ പഠിപ്പിച്ചാണ് എന്നിട്ടോ അന്തും ഞങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച കയറി പോകുന്ന ആൾ പറയുന്ന മാതിരി ഞാനും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരുള്ള ആളോട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂമിനികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളാ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് കബറിന്റെ അടുത്ത് നബിസ്ലാ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് അവിടുന്ന് ദ്വാരക്ക ആർക്ക് വേണ്ടി അത് വരക്കും ചിലർ പറയും കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ തന്നെ കബറിലുള്ള വേണ്ടി ദ്വാരക്ക നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് വരക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് സുന്നത്തിനോട് അക്രമം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിസ്ലമ നിങ്ങൾ കബറിന്റെ അടുന്ന് ദ്വാരക്കെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരിയാണ് ഖബറിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ പുറമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും കബറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ദ്വാ നടത്തുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തേല പൊറത്തു തരട്ടെ വലക്കും നിങ്ങൾക്കും പൊറത്തു തരട്ടെ ഇങ്ങനെ പല വാചകങ്ങളെ കൊണ്ടും കബറിലുള്ളവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും കബറിന്റെ സമീപത്
നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് സാധാരണ മോമിനികളെ ഖബറാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ ഖബറാകുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നതും ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനോട് പറയുന്നതും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് പറയുന്നതും ഒരു സെയ്യിദിനോട് പറയുന്നതും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ അതുപോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ സമീപത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ സമീപത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മോമിനിങ്ങളെ ഖബർസിയാറത്ത് മാത്രമല്ലേ സുന്നത്താക്കിയുള്ളൂ ഈമാനില്ലാത്തവരെ ഖബർസിയാറത്ത് സുന്നത്താക്കിയില്ലല്ലോ കാരണം ഈമാനില്ലാത്തവന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യവും കിട്ടാനില്ല അവിടുത്തെ ഈജാപത്തില്ല തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ മേലെ മരുന്ന് വേണം തീപ്പെട്ടിയുടെ മേലെയും മരുന്ന് വേണം അത് രണ്ടും കൂടി ഒരസുമ്പഴല്ലേ കത്തുന്നത് ഖബറ് കിടക്കുന്നവർക്കും ഈമാന് വേണം പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കും ഈമാന് വേണം അപ്പോഴാണ് ഫലം ലഭിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം മരുന്ന് കൂടുതലുണ്ടോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് കത്തും മണ്ണെണ്ണ കത്തുന്നതും പെട്രോൾ കത്തുന്നതും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔലിയ അക്കള മക്ബറെ പറഞ്ഞു അമ്മൽ മസാഹിദു ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ പദവി അനുസരിച്ച് അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫലം കൂടുതൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ ഇമാം ഷാഫി അല്ലു അബു ഹനീഫ തങ്ങളെ ഖബർ സിയാറത്തിന് പോയത് കേട്ടോ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ബറക്കത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ മുൻഗാമികളെ ചരിത്രത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇമാം മാരിക് റതി അള്ളാഹു അല്ലു അബൂജനിൽ മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണറോട് അതാ ഇവിടെ റസൂറുള്ളി കിടക്കുന്ന ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ഉറക്ക ശബ്ദിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗവർണർ ശബ്ദം കുറച്ചു അച്ചടക്കത്തോടെ നിന്നപ്പോ മഹാനായ മാലിക് ഇമാമിനോട് സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ഓ മാലിക് ഇമാമ് തങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അള്ളാനോട് ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനെ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണോ അള്ളാനോട് ദ്വാരക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണോ ദ്വാ നടത്തേണ്ടത് ിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണോ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് റസൂർലാനെ കൊള്ള തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണോ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബുഹാരി മാമിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് മാലിക്കി മാമുതങ്ങളെ മറുപടി എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മുഖം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വേറൊരുത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള കൊള്ള തിരിയാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കയബ കൊള്ള തിരിക്കുന്നത് കയബേക്കാൾ ബഹുമാനമാർക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനല്ലേ അതവിടുന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോ ജിബിരി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം വരെ സംസാരിക്കാൻ പേടിച്ചു പറക്കുമ്പോ അവിടെ അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാളനായുള്ള നേതാവ് നിങ്ങളെ ഉപ്പാപാതന്നുള്ള നേതാവ് ഇടയാളനായുള്ള നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഇടയാളനായ നേതാവ് ആ നേതാവിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ മുഖം തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള മുന്നിട്ട് നിന്നോ വസ്തീ 
എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് നിങ്ങൾ സഫായത്ത് തേടിക്കോ നിങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് കിട്ടാൽ നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളോട് റെക്കമെന്റ് തേടിക്കോ നമ്മള് മങ്കൂസ പോലെതും ഞങ്ങളെ നേതാവായ നബിയെ നബിമാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ നബിയെ അനുയായികളെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കൽ നേതാക്കളല്ലേ ഞങ്ങളെ നേതാവ് തങ്ങളല്ലേ അനുയായികളെ പ്രശ്നം നേതാക്കളോടല്ലേ പറയ അതിനല്ലേ നേതാവെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അനുയായികൾ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്കല്ലേ നേതാവെന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഞങ്ങളെ നേതാവായ നബിയെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നബിയെ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ നബിയെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് മൗലിതോതും പറയുന്നില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അത് ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം അതാ മുസ്ലിമായി പോയി മുസ്ലിക്കായി പോയി എന്ന് പറയുന്നവർ ഒരൽപ്പം ചിന്തിക്കണേ മാലിക്കി മാമൃതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളോട് റെക്കമെന്റ് തേടിക്കോ കബറിലെ റസൂറുള്ളാനെ കൊള്ളെ അവിടുത്തെ ജാറത്തിങ്കിൽ റസൂറുള്ളാനെ കൊള്ള തിരിഞ്ഞു നിന്നോ അതിനെന്താ തെളിവ് ഇമാം മാലിക് ഹൃതി അള്ളാഹുന്ന് തെളിവ് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവർണറെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയ തോതിക്കൊടുക്കുന്ന മാലിക്കിമാവ് ദോഷം ചെയ്തു പോയവര് നബി തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് റെക്കമെന്റിന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ നബി തങ്ങളോട് ദോഷം പുറത്ത് കിട്ടാനുള്ള സഹായം തേടിയിട്ട് നബി തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദോഷം പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുക കൂടിയായാൽ ദോഷം പുറത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആാനെപ്പോലെ ഖുർആൻ അറിയുന്ന പണ്ഡിതനാരാണ് ബുഹാരിമാമിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിനെ പോലെ സാഫിമാമിന്റെ ഉസ്താദിനെ പോലെ അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഉസ്താദിനെ പോലെ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അറിയുന്ന വേറെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇന്നും ലോകം മുഴുക്കെ സർവരാഷ്ട്രങ്ങളിലും നിങ്ങൾ യു എ യിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ മാലിക്കി മധുഹബാണ് ചിലപ്പോൾ അതാ സുഡാൻ പോലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാലിക്കി മധുഹബാണ് മറ്റ് ജല സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ ഹനഫി മധുഹബാണ് നിങ്ങൾ സൗദിയിൽ ചെന്നാൽ ഹംബലി മധുഹബാണ് സിറിയയിൽ ചെന്നാലും കേരളത്തിൽ വന്നാലും ഷാഫി മധുഹബാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയല്ലേ അതേ ഇബിനു ഹൽദൂൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖദ്ദിമയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു അവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വല്ലവരും ഖുർആാനും ഹരീസും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വന്നകാലിന്റെ മേലെ തിരിച്ചയക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അതാ ലോക പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ ഇബിനു ഹൽദോൽ മുക്കദ്ദിമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ പക്ഷെ ആ മുക്കദ്ദിമയുടെ മാതൃഭൂമി പച്ചമലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വിവർത്തനത്തിൽ ഈ അറബി മൂല്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാ അതാ എഴുതിയ മൗലവി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ആള് ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അല്ലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കാരണം 
അവർ സുന്നിയല്ല ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി ചതിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവര് ഹൽദും പറഞ്ഞ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളത്തിലുള്ള വിവർത്തനത്തിൽ ഇല്ല വാസ്തവത്തിൽ കിതാബ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആർക്കും എടുത്തു നോക്കിയാ കാണാം നാല് ബദ്ധബിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നവൻ വന്ന കാലിന്റെ മേലെ തിരിച്ചയക്കേണ്ടതാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും നാല് മധബിൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മാലും നാല് മധബിൽ ഒരു മധബാണ് ഹൻഫി മധു മറ്റൊന്നാണ് മാലിക്കി മധബ് ആ മാലിക്കി മധബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു ഖുർആൻ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് റെക്കമെന്റ് തേടണം നബി തങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം ഇമാം ഖാദി യാദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ നാദാപുരത്ത് നടത്തിയ ഗണ്ണന പ്രസംഗത്തിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചു വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു ആ വിശദീകരിച്ച പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്ത് മറ്റൊരു ഗണ്ണനം വന്നു അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഗണ്ണനം ആ ഗണ്ണനത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഗണ്ണനത്തിൽ പൂർണമായി വിശദീകരിച്ചതിനാൽ അടുത്ത ഗണ്ണന പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ആ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് പൂർണമായി പറയാതെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഭാഗം കേൾപ്പിച്ചിട്ട് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഇതാ കിതാബിൽ കട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശബ്ദമുയർത്തിയ സീഡി കേട്ടിട്ട് വല്ല സ്ത്രീകളോ പുരുഷന്മാരോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് തിരുത്തണേ അതിന്റെ നേരെ മുമ്പത്തെ എന്റെ ഗണ്ണന അത് പൂർണമായി വായിച്ച് ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അത് നാദാപുരത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന കക്ഷികള് ജനങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി പേരോട് കിതാബിൽ തിരിമറി മറിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ആ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് പേരോട് കട്ടുവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ പടച്ചവന്റെ ീലാ മൗലവിയും വരും പാവപ്പെട്ട ഞാനും വരും നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കണക്ക് പറയാം അതുപോലെ എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പലതും അതാ തലയും വാലും മുറിച്ചിട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അവരെല്ലാം റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമല്ലോ എനിക്കതിൽ പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹരീസുകൾ ചിലത് മൂടി വെച്ച് ചിലത് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ ഖുറാൻ തന്നെ പകുതി മൂടി വെച്ച് പകുതി പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ മൗലവി ചേകനൂരിനെ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ പലരെയും കണ്ടില്ലേ അള്ളാന്റെ ഖുർആാന് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കില് അതിൽ പക പകുതി മൂടി വെക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കില് റസൂറുള്ളാന്റെ ഹരീസ് മൂടി വെക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കില് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ പ്രസംഗം കിളിപ്പാക്കിയിട്ട് അപ്പറ ഇപ്പറവും മൂടി വെക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് പരിതപിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അള്ളാന്റെ കോടതി ഓർമ്മിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വൃത്തിയില്ല കേട്ടോ പഠിച്ചത് പറയാതെ അത് വൃത്തിയില്ല കേട്ടോ എന്റെ ഇസ്തിഹാസയും ഇമാമീങ്ങളും എന്ന സി ഡി മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കണേ ഞാനതില്ലാതെ നാല് മധുഹബിന്റെ കിതാബുകളും അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ച് തേടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നാല് മധുഹബിന്റെ കിതാബുകളും മുദ്ധരിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനിയും കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒമർ മുൽഹത്താബ് തങ്ങളുടെ വിനയം കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ദുന്യാവിൽ വിശാലത കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് അത് അബദ്ധമായി എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഉടനെ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചു നല്ല ബുഹാരിയിലുള്ളത് അള്ളഹാനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചു നല്ല ബുഹാരിയിലുള്ളത് റസൂറുള്ളഹാനോട് റെക്കമെന്റിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നാ ബുഹാരിയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അള്ളഹാനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ബുഹാരിയിലുള്ള ഹരീസിലുള്ളത് തെറ്റ് പറ്റിയത് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ തെറ്റ് എന്റെ തെറ്റ് പുറത്തുകിട്ടാൻ വേണ്ടി തങ്ങളൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും തങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അല്ല തട്ടൂലല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് ആ
നേരത്തെ ഒരു ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറായിരുന്നല്ലോ മുർമുഖത്താബുറുള്ളവനോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആ തഫ്സീർ വീരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് മുർമുഖത്താബുറുള്ളാഹു പറയാണ് അബ്ബാസ്ഹിനോട് പറയാണ് അങ്ങനെ ആ കാരണത്താൽ ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഹഫ്സ ബീവിയോട് ആരോടും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാ ആദ്യം അല്ല ആയിഷാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മുർമുഖത്താവിന്റെ മകള് ഹഫ്സ അല്ലാഹനെയാണ് ചെയ്തത് ആ വകയില് നബിസ്ഹ നിങ്ങൾ വിട്ടു നിന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെടുത്ത് പോകൂലാന്നു തങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച കാരണത്താൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നബി സല്ലാ നിങ്ങളെ ഉണർത്തിയിരുന്നു അതെ എന്തായിരുന്നു അത് രണ്ട് രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് നബി സല്ലാഹ് തേന കുടിച്ചിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ആ തേന കുടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് മാരിയ എന്ന് പറയുന്ന അടിമ സ്ത്രീയുമായി ഐസബീബ് അലി അള്ളാഹനയുടെ ദിവസത്തിൽ നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ സന്തോഷം പങ്കിട്ടിരുന്നു അത് ഹഫ്സ പറഞ്ഞപ്പോ ഐസബീവിക്ക് മനസ്സിൽ കുറച്ച് ചൂടായി എന്റെ ദിവസത്തിൽ ആണോ മാരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അടിമ സ്ത്രീയാണ് നബി സല്ലാഹ് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അപ്പോ നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹ് അലി സ്വലം നിങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ അത് കുടിക്കുന്നില്ല തേന് കുടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അള്ളാഹു തന്നെ ചോദിച്ചു അല്ല തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു എന്ന കാര്യം ഈ പെണ്ണുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തങ്ങളെന്തിനാണ് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് നബി സല്ലാന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നബി തങ്ങളെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അത് ഖുർആാനിൽ അപ്പോഴാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഞാനൊരു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങളെടുത്ത് വരുന്നില്ല എന്ന് തീരെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഐസബീവിന്റെ അടുക്കൽ നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ചെന്നു അപ്പൊ ഐസബീബ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി കഴിക്കുക ഒരു മാസം തങ്ങൾ വരാത്തോണ്ട് എണ്ണി കഴിക്കുകയാണ് മാസം ഒരു മാസം എണ്ണി കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇല്ലേ വെച്ചാൽ സഹോദരിമാര് ഭർത്താക്കന്മാർ വിദേശത്ത് വിസിറ്റിന് പോയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസം എണ്ണി കഴിക്കുന്ന ചില സഹോദരിമാരുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വേദനയോടെ ഞങ്ങൾ എണ്ണി കഴിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം സൂറുള്ള വന്നപ്പോ ഒരു മാസം ഒന്നില്ലേ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ആയിട്ടു ആകെ മറന്നുവേതായിരിക്കോ എന്ന നിനക്ക് ഞാൻ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഇന്നൊരു മാസം വരൂല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണി കഴിക്കായിരുന്നു ആ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ചിലപ്പോ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം മുപ്പതും ഉണ്ടാവും ഈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തിറങ്ങി ആ ആയത്ത് ഏതാണെന്നറിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ ചിലപ്പോ ദുന്യാവില വലിയ ആഡംബരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് ദുന്യാവ് കൈയൊഴിക്കുമ്പോൾ ചില ഭാര്യമാര് വിടൂല അവരത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിലക്കുള്ള ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ അതാ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട വഴിക്ക് പോകാം എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു തല ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന ആയത്താണ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആയത്താണ് അല്ല പറയുന്നു ഓ നബിയെ കൊല്ലി അസുവാദിക്ക തങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് തങ്ങൾ പറയൂ അത് വേണം ഇത് വേണോന്ന് പറഞ്ഞു നബിസല്ലാ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഓ ഭാര്യമാരോട് പറയൂ നബിയെ ഞാൻ ഈ ദുന്യാവിനെ തീരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയല്ല അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
الدنيا غير أورت من لولاه لم تخرجي دنيا من العدم مولاي صلي وسلم دائي من بدا على حبيبك خير الخلق كلهم പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതൊന്നും തന്നെ അവിടുത്തെ ദുന്യാവിനെ പരിത്യജിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അവിടുത്തേക്ക് മനക്കരുത്ത് നൽകുകയല്ലാതെ ശക്തി പകരുകയല്ലാതെ അവിടുത്തെ ഇസ്മത്തിനെ കയ്യേറിയിട്ടില്ല ഇസ്മത്തിലേക്ക് കയ്യോങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ ദുന്യാവിലേക്ക് ആ മഹാനായ നബിതങ്ങളെ ദുന്യാവിലേക്ക് അവിടുത്തെ പ്രാരാബ്ദം ക്ഷണിക്കുമോ ക്ഷണിക്കുക വകുപ്പില്ലല്ലോ കാരണം ലൗലാഹോ ലം തുഹറജി ദുന്യാമി നല്ലാദബി ആ നബിദങ്ങളിൽ എങ്കില് ദുന്യാവ് തന്നെ ഉണ്ടാവൂലല്ലോ ദുന്യാവ് തന്നെ നബിദങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഉണ്ടായത് എന്നിരിക്കുമ്പോ ദുന്യാവിനേക്കാൾ എത്ര ഉയർന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളാണ് പൊന്നായി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ മനക്കരുത്ത് അതിനേക്കാൾ എത്ര ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മനക്കരുത്താണ് ആ മനക്കരുത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ സ്വർണമാകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് വിട്ടുപോയി ദുന്യാവിലേക്ക് കൽവ് തിരിഞ്ഞില്ല കാരണം ദുന്യാവ് തന്നെ പടക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നത സ്ഥാനത്തല്ലേ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ച് പറയാൻ അള്ളാഹു തേല പറയുകയാണ് ഓ ഭാര്യമാരെ കുല്ലി അസുവാജിക്ക കുല്ലി അസുവാജിക്ക തങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് തങ്ങള് പറയണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു വലിയ മഹാന്റെ ഭാര്യയാവുമ്പോ ആ മഹാനും ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന നിലക്ക് അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കണ്ടേ ആ മഹാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര വലിയ മഹാനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചതെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെ അല്ലേ ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ മെല്ലെ മെല്ലെ പറഞ്ഞു നന്നാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുന്യാവിനോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവും ആഹ്റത്തിനോടുള്ള പ്രതിപത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഹജ്ജുതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല ജീവിതവും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഭാര്യമാര് പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പണ്ഡിതന് കർത്തവ്യമില്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഭാര്യ പറയും പോലെ അതാ ഈ പണ്ഡിതനും അവളെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പാണ്ഡിത്യത്തിന് എന്ത് പവറാണ് ഈ പണ്ഡിതനും പറയും പോലെ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ പണ്ഡിതന് എന്ത് കഴിവാണ് അപ്പൊ ആ ഭാര്യയെ അടക്കി ഒരുത്തി നല്ല നിലക്ക് ജീവിപ്പിച്ചവൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന ബോധമുണ്ടാവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക കാണിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരല്ലേ ആകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാര്യമാർക്ക് കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല നിലക്ക് കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല നബിതങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാണ് നബിയെ തങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് പറയൂ നിങ്ങൾ ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദുന്യാവിന്റെ ആഡംബരമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ സമയത്ത് നൽകേണ്ട ദ്രവ്യം തരാം നിങ്ങൾക്ക് പണം തരാം നല്ല നിലക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങ് തലാക്ക് ചൊല്ലി വിട്ടു തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അത് കിട്ടിയില്ല ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള വിഷമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ നല്ല നിലക്ക് നിങ്ങളെ തലാക്ക് ചൊല്ലി അങ്ങ് വിട്ടു തന്നേക്കാം തുരിദിന അല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലിന്റെയും പൊരുത്തമാണോ ആശിക്കുന്നത് വദ്ദാറല്ല 
ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത സ്വർഗലോകമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്ത് നല്ല സ്ത്രീയായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണോ അതിന് തയ്യാറുള്ളത് അവർക്കല്ല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം സുഹൃത്തുക്കളെ തങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് മഹതിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മറ്റ് സഹോദരിമാരോട് മറ്റ് ഭാര്യമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ബീവി ഐസ് റദി അള്ളാഹു അല്ല പറഞ്ഞു എന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി അറിയുമ്പോ ഒന്ന് ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോടങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നബിസ് അള്ളാ നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് പോകുന്നോ അല്ലെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നോ എന്നല്ലേ ചോദിക്കാൻ പോ പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ ആയത്തങ്ങ് ഓദിക്കൊടുത്തപ്പാദ്യം തന്നെ ആയിസ ബീവിയെ വിളിച്ചാ പറയുന്നത് നീ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയേണ്ട അപ്പാനോടും മാനൊക്കെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാ മതി കാലത്ത് ആയിസ ബീവി പറയാണ് അത് ആയാലും അന്നാപയ്യലം എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയ എന്റെ പാപ്പയും എന്താനും തങ്ങളെ വിടാൻ പറയൂല പക്ഷേ അതാ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തിൽ ഓതി തന്നപ്പോ ഞാൻ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അഫീഹാദിറു അബയ്യ ഞാൻ തങ്ങളെ വിടണോ വിടണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കാനാണോ തങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല അതിന് ഞാനൊരു പാപ്പാനോടും ചോദിക്കണ്ട ഇല്ല ഉമ്മാനോടും ചോദിക്കണ്ട ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും സ്വർഗവും മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ദുന്യാവില ആഡംബരം വേണ്ട നബിയേ എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ ഒന്നും വേണ്ട നബിയേ എനിക്ക് തങ്ങളെ പൊരുത്തം മതി അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം മതി എനിക്ക് സ്വർഗം മതി പിന്നെ ഓരോ സ്ത്രീകളോടും നബിതങ്ങൾ ഈ ആയത്തോതി കൽപ്പിക്കുമ്പോ എല്ലാ സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞ കല്ലയും റസൂലും സ്വർഗവും മതി ഇവിടെ തങ്ങളെ ഇനി ഞങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവ് വേണമെന്നില്ല ദുന്യാവിനോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നതിൽ ഇത് ഭാര്യമാരെയും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു അവിടുന്ന് ദുന്യാവിന്റെ ആഡംബരം ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഭാര്യമാർക്കും ആ ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അള്ളാഹു തേല അതിന്റെ ശേഷം പറയുന്നു വൈകുന്നില്ല തുരിതിന അള്ളാഹുലഹോ അവർ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വദ്ദാറല്ലാഹ്രത്ത പാരത്രീക ലോകവുമാണ് സ്വർഗവുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു തേല അവരിലുള്ള സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു നിലക്കുമോടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നബിയുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വ്യക്തമായ വഷളത്തരം ചെയ്താൽ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ ചെയ്യും പോലെ അല്ല സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്ഥാനത്തെ നിങ്ങൾ വില വെച്ചില്ലെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ തെറ്റ് ചെയ്യും പോലെ അല്ല അതേ പള്ളിയിലെ മുത്തലിമ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ തെറ്റ് ചെയ്യും പോലെ അല്ല ഒരു മദ്രസയിലെ മുയല്ലിമ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 
ഒരു മുതലിമി തെറ്റ് ചെയ്യും പോലെ അല്ല ഒരു മുതരിസ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സ്റ്റാഫുകൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു സംഭാവന കൊടുക്കാൻ വന്നവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് പോലെയല്ല അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ എസ് വൈ എസിന്റെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റ് ചെയ്തത് പോലെയല്ല അതേ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും തെറ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥികൾ തെറ്റ് ചെയ്തത് പോലെയല്ല കാരണം മറ്റുള്ളവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തവര് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് അങ്ങനെയുള്ളവര് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ആ തെറ്റിന് ഗൗരവമുണ്ടെന്ന് ആരും പറയൂലേ എന്നാൽ അസ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഭാര്യമാര് ആ ഭാര്യമാര് വഷളായ കാര്യം ചെയ്താൽ അതാ അവർക്ക് ഇരട്ടി ശിക്ഷയാണ് സാധാരണ അടുപ്പമുള്ള ആളുകളോ അടുപ്പമുള്ളവരോട് അടുത്തവരോ വല്ല തെറ്റും ചെയ്താൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പലർക്കും വിഷമം തോന്നുമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് നടപടി സ്വീകരിക്കൽ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകള് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും അനുസരിച്ച് നീങ്ങിയാൽ എന്നിട്ടതാണ്ട് നല്ല കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർക്ക് രണ്ട് തവണ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് നല്ല അതനുസരണത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇതുപോലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളെ മുതലിവീങ്ങളെ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിന് ഒരുങ്ങി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണോ നാം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ പ്രതിഫലം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിറാജുൽ ഹുദയെ സഹായിക്കുന്നവരില്ലേ അതാ ഇഹ്ലാസോടെ ആണോ നിങ്ങളെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലോ വെറുതെ ആക്കൂല നല്ലതിന് സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും കൂടുതൽ കിട്ടും ഭാര്യമാർക്കുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി പ്രതിഫലവുമുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇരട്ടി ശിക്ഷയുമുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെയുമല്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെയുമല്ല ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാണ് പഠിച്ചവനെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാര് തന്നെ മറ്റു സ്ത്രീകളെ പോലെ അല്ല എന്ന് പച്ചയായി കുറാൻ പറയുമ്പോ മുഹമ്മദ് നബി സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പ്രബോധനത്തിൽ എഴുതിയവര് മുഹമ്മദ് നബി സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കു പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മുജാഹിദ് ചോദിക്കട്ടെ അവർ റസൂറുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കലെങ്ങിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കലെങ്ങിനെ അള്ള പറയുന്ന ആ നിസ നബിയുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ വേറെ സ്ത്രീകളെ പോലെ അല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റൊരാളോട് അതാ കൊഞ്ചിയുള്ള സംസാരം പാടില്ല അപ്പോൾ ദുരുദ്ദേശം മനസ്സിലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ കൊഞ്ചിയുള്ള സംസാരം പുരുഷന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അവർ ദുരുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് അവർ നോക്കിക്കളയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കളയും അതിന് നിങ്ങളെ സംസാരത്തിൽ കൊഞ്ചി സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അതാ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സംസാരിച്ചോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായി പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ അവരെ ശരീരം വെളിച്ചത്താക്കി നടക്കുന്ന പതിവാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതാ ശരീരം വെളിച്ചത്താക്കി ഷോപ്പിംഗിന് പോകണ്ട സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ചന്തയിൽ ഇറങ്ങണ്ട സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ ഭംഗി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട സ്ത്രീകളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരോട് തന്നെ കുറാൻ പറയാണ് വലാത്ത പറഞ്ഞ 
നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചോ നിങ്ങൾ ഒരു പള്ളിയിലേക്കും പോകണ്ട നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മദർസയിലും പോകണ്ട വേറൊരു വീട്ടിലേക്കും പോകണ്ട അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ അവരവരെ വീടാണ് അവരവർക്ക് ഹൈറു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ വർക്കേക്കും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകണ്ട അവരവരെ വീടാണ് ഹൈറു എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരുത്തന്റെ വീടാണ് എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തറാവിന്റെ ജമാത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ വീടാണ് ഹൈർ എന്നാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ തീരുമാനം ഓ സഹോദരിമാരെ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോ നിസ്കരിച്ചോ നിങ്ങൾ മുറക്ക് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടിക്കോ അള്ളാഹുലഹോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചോ വീട്ടുകാരെ റസൂറുള്ള വീട്ടുകാരെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും വരാതെ സംശുദ്ധ വനിതകളായി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള വനിതകളായി അള്ളാഹു തേല നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശുദ്ധി ഉണ്ടാകാനാണ് നിങ്ങൾ നല്ല ശുദ്ധമതികളായ സ്ത്രീകളാകാനാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭംഗി പ്രകടിപ്പിക്കും ണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ ഇറങ്ങി പോകണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ ശുദ്ധമതികളാകാനാണ് മഹത്വമുള്ള സ്ത്രീകളാകാനാണ് വീട്ടിലല്ലേ ഖുർആനോതുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലല്ലേ റസൂറുള്ള സുന്നത്ത് വായിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ സുന്നത്തും വിതരണം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ബറക്കത്തുള്ള വീട്ടുകാരല്ലേ ധാരാളം മയം ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു തേല സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്നവനുമാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ കുറെ വിഷയം ഭാര്യമാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടങ് പറയുകയാണ് ഉപദേശം ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോവുകയാണ് മാമ്പൂസിരിയും ആ മഹത്വങ്ങൾ നാളെ പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവസാനം വരെ പടച്ചറമ്പേ ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്റെ ദീനിനും ഞങ്ങൾ ആഹൃത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമുടെ സഫായത്ത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന നിലക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആരോഗ്യം തരണേ റഹ്മാലെ അതിന് ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാലെ അതിന് ദീർഘായുസ് തരണേ റഹ്മാലെ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നവരും വരാത്തവരും എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ എല്ലാ ഹൈറുദ്ധരണേ റഹ്മാനേ